Então, começando, vou temperar a carne, pimentinha. Pouco sal também. Vamos lá ajeitar agora, ó. Fogo ligado, banha de porco. É o que era usado, tá? E ó, da horta também. Um belíssimo alecrim perfumado. E já vamos, eu não quero que nada queime. Ah, vamos entrar com a carne. Quem vai ter... Quem vai ter que sapecar um pouco é essa carne aqui. Então ela vai refogar, suar, refogar, suar, até secar. Tá se preparando aí para ouvir os ingredientes, para copiar a receita? Não precisa, tá? A gente facilitou sua vida. Você clica nesse link aqui, ó. Você recebe a receita aí no seu celular agora. Ah, então... Isso aqui agora, nesse trabalho aqui agora, eu devo levar aí uns 30 minutos, tá? Entre refogar e depois dar uma boa fritada nela, na gordura dela e na banha, até ela começar a escurecer e pegar na panela. Olha só que ponto, ó. Enche a vista, não é verdade? Olha, que delícia. A carne, ó, sapecando na panela, amolecendo, sapecando na banha de porco, trazendo aquela cor intensa. Antes de começar realmente a pegar pra valer, ó, Vai aqui a cebola, pimentinha calabresa, calabresa não, dedo de moça eu tô usando, alho e salsão. Mexendo, são os primeiros líquidos tá? que vão começar a deglaçar a panela. Tampar e daqui a pouco eu venho mexer. Isso aqui agora com a cebola, tudo e tal, vou levar aí mais 5, 6, 7 minutos por aí, até ficar tudo transparente e macio. Olha só como é que vai ficando isso aqui, ó. A carne já bem fritinha, a cebola, o alho, a pimenta e o salsão também. Ó o fundo da panela, hã? Bem glaçado já, não deixa queimar, hã? não deixe queimar. Agora, qual o primeiro líquido que entra? Vou colocar vinho branco seco. Por devagarzinho, que essa panela é boa pra caramba, mas... Se você despejar líquido gelado nela, ela trinca. Ah, ó, bem devagarzinho. Esse foi o primeiro líquido. Ó. Ó como é que deglaça. Olha lá o canto, ó. Parecia que tava queimando, mas não é. Isso é cor, corpo e sabor pro nosso molho. Ó. E agora, o tomate. Que eu já processei. Ó, vermelhinho. Nosso manjericão. Manjericão alface, que espetáculo. E isso aqui, eu vou deixar cozinhando por pelo menos uma hora. Se for necessário, eu ponho mais um pouquinho de líquido. Vamos ver aqui nosso molho? Ó, que espetáculo! Hã? Qual foi o principal ingrediente desse nosso molho aqui? Paciência. Hã? Além de todos os bons ingredientes que nós utilizamos, o principal foi ter muita paciência. Deixa ele aqui no fogo bem baixinho ou desligado. E olha só que maravilha que a gente tem aqui. A nossa massa caseira. Hã? Vou pegar um pouco dela aqui e vamos lá cozinhar. Delícia! Tá aqui a nossa massa fininha, linda, solta. Vamos lá com o nosso belíssimo molho de carne. Hã? Assim. Delícia! E agora os complementos. Agora então vamos lá, o queijinho e enfeitar aqui com esse maravilhoso manjericão que a gente tem aqui, né? Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Música